A ambientalista sul-africana Mariette Leferink está em uma missão. Ela quer mostrar a colegas do continente os danos causados pela indústria mineradora e, assim, impedir que isso aconteça em outro lugar. Mais de uma centena de anos de garimpo em busca de ouro e outros minerais deixou muitos dos rios e lagos sul-africanos contaminados com água ácida. A ativista afirma que devem existir regras rigorosas para que a indústria de mineração não tenha impacto na sociedade, reduzindo os danos durante e após a operação. Perto de Krugersdorp, a apenas uma hora de carro de Joanesburgo, a água contém níveis elevados de cobalto, cobre, zinco, arsênio e urânio. Um lago ainda contém níveis de urânio 40 vezes maior do que os números encontrados em locais diferentes. A exposição à água ácida de mina é conhecida por ser perigosa. Mas seu impacto sobre esta comunidade, que vive em barracos entre lixeiras, nunca foi estudado. A militante, que é presidente de uma entidade que defende o meio ambiente, avalia que existem evidências de doenças graves, como cânceres, lesões de pele e problemas mentais, provocados pela quantidade de dejetos nas águas. Apesar da falta de ação das autoridades, a extensão da poluição preocupa os políticos locais e alarma dirigentes internacionais que visitam a região. Muitas das empresas de mineração gastam milhões de dólares para lidar com drenagem de água ácida das minas. Mas as empresas menores muitas vezes não conseguem atender as obrigações ambientais, deixando a área uma vez que os lucros desaparecem. Mariette espera encorajar os políticos a tomar uma linha mais dura, não deixando que os ganhos impeçam os executivos de levarem em conta os custos humanos e econômicos da população.